いつもご視聴くださりありがとうございます実はですねついに私のところにもこの日本年金機構から年金請求書なるものが届きましてまあ自分もいよいよそんな年になったんだなぁとちょっと感慨深いところなんですけれどもでこれはあの65歳からいただける老齢年金とは別の特別支給の老齢厚生年金というものでしてでこれは何かと言いますと62歳になる女性で昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれでかつ年金の加入期間が10年以上あって厚生年金の加入期間が合わせて1年以上ある人が対象に支給されるものですで、まあ、金額はねすごく本当に、まあ、前に年金事務所で試算を出していただいた時に、まあ、金額が出てたわけなんですけれどもそれを見て私は「あこれ1ヶ月の金額ですか?」って質問したんですね。でそうしましたらいや1年ですよっていうふうに言われてまあ1ヶ月にするとですねちょっといいランチを1回食べたら終わりっていうような金額なんですけれどもいただけるのでねあ,のありがたくあの請求させていただきたいと思いますで中はどんなものが入っているかと言いますとちょっとね個人情報がいろいろもう印字されていてあまり詳しくは多分お見せできない部分が多いんですけれどもこれ見えますかねこちらの年金請求書なるものですね本当に個人情報満載なんでお見せできるところが限られてしまうんですけれどもこんな風にですね冊子になってまして記入するところがたくさんあるんですよねっきり言って分かりにくいわけですね私も分からないので。老齢年金請求者専用フリーダイヤルっていうところに電話をしましていろいろ教えていただいたんですけれどもそうしましたところですねまず請求するにあたってですねでまあ人によってちょっと違ってくるみたいなんですけども必要なものはですね今までこの請求書を記入することと請求書に年金番号っていうのが印字されてるんですけどもそれが年金手帳と異なる場合は年金手帳を持ってきてくださいとそれから年金振込先の本人名義の通帳かキャッシュカードこれはコピーでも OK だそうですなんか昔確か郵便局しか受け付けないみたいなことだったと思うんですけれども今はどの金融機関でも大丈夫だそうですそれとこれがですねちょっと意外だったのが過去7年以内つまり過去7年から現在までの間に雇用保険に加入していた場合は雇用保険非保険者証が必要だそうですすごいさっき探してやっと見つけたんですけれどもフラッとした1枚の紙ですよね退職して、まあ、失業保険の手続きや受給などが終わってしまうと捨ててしまうことも多いんじゃないかなと思うんですけれどもそれ年金の請求の時に何か必要になるらしいので、まあ、過去7年以内に雇用保険に加入していたっていう場合はしばらく取っておいた方が良さそうですねでもしなかったらハローワークで再発行もしていただけるそうですで、まあ、中に入っていた書類は先ほどの年金請求書ですねそれからなんか相談はここでしてくださいみたいなアフリーコールとあとこれ全国の年金事務所の一覧みたいのがずらっと書かれていますねどこの年金事務所で提出してもいいそうですであとこれは70歳まで待つと年金いっぱいもらえますよっていう案内ですでこれが手続きの案内なんですけどもまあこれ見ただけでも非常にこう煩雑だなっていうのがよくわかりますねだからさっき電話で話してた窓口の方もおっしゃってたんですけれども、まあ、年金事務所に直接持って行ってあの相談しながら記入するまたそのフリーコールので電話でも質問したり相談しながら記入することもできるそうです一人一人ね条件によって今まで年金にどれぐらい加入してたかとかあとまあ家族構成ですよね必要な書類とかあのいろいろ違ってくるらしいのでこれ読んでね自分がそれに該当するっていうのを当てはめて理解して間違いなく書類を揃えるっていうのは結構大変かなと思うのでまあ、年金事務所に直接行くのがいいのかなと思いますここに書いてあるんですけども請求書を出せるのは62歳の誕生日の前日から提出できますということなので今2022年の12月ですけれども
62歳の誕生日は2023年の3月なので,で早速ねもう3月の相談の予約ですねでまあもうぼつぼつ予約も入ってますよということなんであのまたいっぱいになってしまうとね自分の都合のいい時間が予約取れなかったりするので来年の3月でまず先なんですけれども年金事務所の相談と、まあ、提出ですねを予約していただきましたまあ本当にいよいよね年金生活始まるんだなって思いますねこういうの見るとねだけどまあ本当に区別支給の老齢厚生年金は本当に微々たる額なのでまあそれでもね本当にいただけるっていうのはありがたいことでまた3月ねあのこれ提出してきたらその時の模様などを皆さんに報告できたらと思いますそれでですねこの特別支給の老齢厚生年金は65歳前の年金なので繰り下げ制度っていうのはないんですねなのであの繰り下げても金額が増えるとかそういうことはないので今回これは請求させていただきたいと思いますで改めて65歳前になると今度は老齢年金の部分ですよね年金請求書がいただけるようなのでその時に自分の経済状況や健康状態によっていつ受給するかを考え繰り下げするのか今受給するのか考えていきたいと思います